Muy buenas familia y bienvenidos a tu blog de Dominguero A través de mis redes sociales como podría ser Instagram He subido una foto con este Audi R8 Y muchos de vosotros habéis pensado que he accidentado mi coche Por lo tanto he pensado hacer un blog al respecto Y enseñaros la realidad sobre este Audi R8 accidentado Cuánto cuesta y si realmente es mío Si lo vamos a comprar o qué es lo que está pasando Así que quedaos hasta el final del vídeo para ver los coches de lujo accidentados de Dubai Dentro vídeo Como sé que os encantan los vídeos de coches accidentados y abandonados en Dubai, he decidido volver al cementerio para explicaros lo que ha pasado con el Audi R8. Ya que la última vez que estuve aquí me hice una foto, la publiqué en mis redes sociales y recibo miles y miles de mensajes al día preguntándome qué ha pasado. Ya que para los que no lo sepan, yo soy propietario de un Audi R8 y hace unos días estuvimos alquilando el mismo con Luisito Comunica. No obstante, primero os voy a enseñar las nuevas joyas que hay en el cementerio. Así que sin más, vamos al lío. Uno de mis favoritos obviamente tenía que ser el Rolls Royce clásico y que ya sabes que aquí al ser un país que se ha creado en los últimos 20 años no hay coches clásicos por lo tanto este tipo de coches es de coleccionista y bueno ya tenemos aquí una gran comparación SUVs 4x4 Fijaros en este boxer descapotable desde luego que es una manera de destrozar el coche al estar aquí completamente descapotado y al fin y al cabo está comiendo polvo a 50 grados es una pena por lo tanto lo mejor es comprar esos coches recién llegan a este tipo de desguaces ya que si no con el tiempo van a depreciar su valor tanto interior como exterior y en general estos coches no van a valer más que para piezas Hay nuevos diseños y lo bueno es que te encuentras toda la gama Aunque normalmente lo bueno que tiene este tipo de mercados en los Emiratos Árabes Unidos Es que las configuraciones suelen ser al máximo Es decir, el máximo motor y la mejor personalización en cuanto a prestaciones se refiere Por lo tanto, si te compras uno de estos siempre te aseguras de llevarte una ganga Porque la gente no se compra lo básico, sino que se va a lo mejor Y de hecho tenemos delante mío un patrón Que esto es algo también quería comentar Algo que se llama mucho también en los Emiratos Árabes Unidos Es la cara del jeque Y no podía ser mejor ejemplo que esta ¿Os imagináis ir por las carreteras de vuestro país y llevar la foto de vuestro líder pegada en vuestro coche? Eso es algo que pasa aquí en Dubai constantemente y lo ves como si fuera lo más normal por las calles. Salam alaikum. Lamborghini Huracán es uno de mis coches favoritos De hecho, no lo descarto en mi lista de objetivos Y bueno, aunque ya lo haya enseñado en anteriores vlogs Yo creo que merece hacerle un ritual Porque no pasa desapercibido Y no todos los días se ven joyas así accidentadas Así que para los nuevos en el canal Os voy a dejar que lo disfrutéis Y hablando de Lamborghinis, no podíamos dejar pasar el Lamborghini Urus, que también lo estuve enseñando en anteriores vlogs. De hecho, os voy a dejar los enlaces en la descripción para que le echéis un vistazo. Y desde luego que os lo estoy enseñando por la parte trasera, porque si os lo enseño por la parte delantera, ni lo reconocéis. De hecho, desde la última vez que os lo enseñé, la puerta y la ventana ha estado abierta y está completamente lleno de polvo. Así que yo creo que ni el interior ya se puede utilizar, aunque bueno, una buena lavada salva una grande. Desde luego que es una pena ver un coche de este calibre recién sacado al mercado en estas condiciones. ¡Uf! Desde luego que cuando ves tu coche representado en un accidente te duele mucho más que ver un Ferrari, un Lamborghini, porque al fin y al cabo es el coche que tú estás conduciendo. Sí que es cierto que no es el mismo modelo, no es el mismo año, pero aún así es el R8. Pues ya se puede ver perfectamente que no es mi Audi R8, por suerte. Esperemos que nunca lo veamos en ese estado. Como podéis observar, las luces tienen el nuevo diseño que tiene la nueva generación. Todo el bumper es completamente diferente, aunque bueno, aquí sinceramente todo lo que es la parte delantera no se puede apreciar porque está crasheada. También podemos ver que le falta aquí una luz Como podéis ver, las llantas cromadas A mí personalmente no me gustan de este color Yo las pondría de negro mate Que queda muchísimo más agresivo y mejor Luego también podemos observar que es un Audi R8 Spider Y ahora os voy a enseñar la parte trasera Donde vamos a encontrar varias diferencias Que nos van a hacer identificar Si es un V8, si es un V10 Y el modelo al cual estamos hablando Como podéis observar, cuando los tubos de escape son redondos Significan que es un V10 Y bueno, aparte que este es de última generación Así que ya... Solo por las luces traseras también os podéis dar cuenta. Y vamos a ver el interior. 
Bueno, como viene siendo de costumbre en este tipo de garajes, este tipo de desguaces, todas las partes exteriores las guardan en el interior para que no se pierdan, pero sí que es cierto que es una manera de dañar el interior al fin y al cabo, porque muchos de estos interiores son muy delicados, por lo tanto yo no creo que sea la mejor manera de hacerlo, no obstante yo no estoy aquí para juzgar su organización, pero bueno, aquí tenemos todo lo que sea el bumper delantero y bueno, en el interior... Sinceramente está bastante bien, podemos ver que es un interior blanco que está bastante bonito, así que echarle un ojo, lo que podáis porque no se puede ver mucho. <ríe> Y algo que me llama la atención que tiene este Audi R8 y que creo que es necesario en todos los supercoches es el extintor. Que yo personalmente no lo llevo, pero lo estoy considerando. Ya que últimamente se está viendo mucho en la comunidad de youtubers, por ejemplo, que se están incendiendo coches. Por ejemplo, el otro día se incendió un Ferrari 458 en España. Ha pasado lo del McLaren Sena con Salomundo, etc. Por lo tanto, hay que cuidar los supercoches y tener un extintor pues te puede salvar de muchas cosas así que algo a tener en cuenta y bueno una vez enseñas el Audi R8 ya sabes que soy propietario de dos coches uno es el Audi R8 de primera generación y también tengo un Range Rover Evoque para el día a día que de hecho estoy viendo uno por aquí así que ya que estamos hablando de coches accidentados vamos a echarle un vistazo ya sabes que Range Rover para mí es una de mis marcas favoritas por el confort, la potencia y en general todo el lujo que lleva interior no es como Mercedes pero al fin y al cabo tiene muy buen acabado y en este caso no estamos hablando de mi modelo sino que estamos hablando del Range Rover Sport que muchos de vosotros lo confundís esto sería una versión superior y es más grande para así decirlo que es una pena verlo así, vamos a ver qué tal se comporta wow, el interior desde luego que está espectacular fijaros en esto como viene siendo de costumbre el airbag que se ha reventado la luna frontal también, normalmente cuando son colisiones frontales es lo que más se suele ver por así decir pero aún así todo lo que son asientos, electrónica, etc. está bastante bien así que deberíamos de observar el motor a ver si realmente se puede amortizar, si se puede rentabilizar algo que me hace mucha gracia es que aquí los propietarios de los coches ni siquiera le sacan los plásticos para los asientos Ahora sí que sí os voy a enseñar mi coche actual que es un Range Rover Evoque Esto es una versión un poquito más moderna y aparentemente está en perfectas condiciones Así que probablemente sea un coche que se lo han quitado del banco por alguna razón de deudas, etc O simplemente el propietario se fugó del país y no lo pagó Así que probablemente fuera propiedad del banco y el banco se lo trae a este desguace y lo venden por él Así que bueno, está en exquisitas condiciones, de hecho esto se ve reciente porque la pintura, etc Está espectacularmente bien cuidada A ver, el interior, ups, eso no sonó nada bien el interior es menos deportivo que el mío y como podéis observar tiene cinco puertas, el mío es más deportivo, tiene tres Y en general el interior está bastante bonito, muy similar al mío porque al fin y al cabo es el mismo modelo Pese a los asientos, todo lo demás es idéntico Algo que me encanta de este desguace es que los modelos que nos encontramos siempre son los más altos de la gama Como podría ser este Golf R, que es la línea deportiva O este Audi, que sería el Slime Que son las gamas superiores y que cuentan con todos los accesorios top de la gama Así que bueno, ya que estamos hablando de coches alemanes Y ya que te lo compras, te lo compras con las especificaciones al límite Si vas a echarle un vistazo de qué se trata ¡Wow! Fijaros en este interior ¡Ah! No se puede enseñar a ver si puedo enseñaroslo por el otro lado Tiene un interior de color azul, nunca lo había visto Y de hecho los frenos también son de color azul Así que supongo que será personalizado Bueno, desafortunadamente no se puede ver Pero va a hacer el truco del almendruco Para que os podáis hacer una idea Aquí nos encontramos un coche que es bastante particular ya que estamos tratando de un Fisker que muchos de vosotros probablemente no lo conozcáis porque es una marca americana y para los que no seáis familiares al respecto estamos hablando de una de las primeras marcas que decidieron sacar coches híbridos de alta gama así que vamos a ver qué tal se conserva por lo que estamos viendo aquí en el exterior se conserva bastante bien no está accidentado, probablemente haya sido embargado a través de deudas, etc. así que veamos de qué se trata Como podéis observar, los interiores son bastante bien cuidados, aunque sí que es cierto que este modelo es antiguo. Hoy en día lo han perfeccionado muchísimo mejor, pero no está nada mal. Y desde luego que esta marca no es algo que se suele ver, así que he pensado que sería una muy buena idea enseñaroslo para aquellos que no lo conozcan. La parte trasera, como podéis observar, es de dos pasajeros y tienen esta plataforma para que puedas poner aquí tu buen cafelito. Y en general, como pasajero, está bastante bien. Obviamente no es un Rolls Royce, pero bueno, para ser un coche híbrido no está nada mal. 
Algo que también destaca en este modelo es la tecnología solar que tendría en el techo, que esto desde luego no se suele ver. De hecho, y si os dijera que probablemente sea más barato vender mi coche, comprar este, repararlo y al fin y al cabo tener un coche más moderno, lo que obviamente esto llevaría un proceso que es bastante largo y también es costoso, tienes que invertirlo, primero lo tienes que comprar, etcétera, luego tienes que esperar mucho, pero bueno, es algo que yo he pensado desde hace mucho tiempo, como muchos de vosotros ya sabéis, así que si os gustaría la idea, no tiene por qué ser un Audi R8, puede ser cualquier coche, de hecho ya sabéis que también tenía pensado un Ford Mustang, hacerme saber en los comentarios qué coches gustaría que compramos aquí y que sea el proceso de compra, que en general lo reparáramos y yo creo que podría ser una buena serie en el canal como la que está haciendo esta de coches abandonados, así que si os gusta mi propuesta o si os gusta este tipo de series, os pediría que le dierais a like porque eso ayuda a crecer el canal y que este vídeo llegue a más personas, así que también os invito a que lo compartáis y os suscribáis al canal para estar atentos de futuros vlogs de este tipo porque estoy seguro de que os va a encantar, así que darle a suscribirse y a la campanita para ver mucho más y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vlog en tan solo unos días. Hasta la vista, familia.